chefe do serviço secreto dos Estados Unidos, renuncia ao cargo depois de, segundo ela mesma, ter causado a falha mais significativa em décadas nos Estados Unidos graças ao atentado contra o Trump. Enquanto isso, o Partido Democrata, cada vez mais convicto que a Kamala Harris será de fato a candidata, tenta emplacar uma figura de uma pessoa um pouco mais jovial e, segundo um novo meme rolando nos Estados Unidos, a Kamala Harris é uma brax. O que será que isso significa? Lembrando que ela conta com apoio de figuras importantes, como, por exemplo, a própria Beyoncé. Fala um pouquinho, pessoal, sobre o Lula, que alega que o Milley ainda deve desculpas ao Brasil e fala que não tem mais relações próximas com Daniel Ortega. Por que será da Nicarágua? A gente tem também, pessoal, um acordo entre palestinos que de fato foi firmado. As 14 facções que têm pensamentos diferentes assinam um tratado, inclusive Fatah e Hamas, o que significa com a intermediação dos chineses. E falar um pouquinho também sobre Nicolas Maduro, que há cinco dias das eleições continua com a retórica mais agressiva, alegando, segundo as suas palavras, que ele vai vencer e depois ele não quer show e nem choradeira. Lula, Lula tá alega, alega né, que está ficando assustado com essas declarações. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Peskov, que se pronuncia sobre o pedido para negociações do Zelensky e a visita de Dmitry Kuleba, que é responsável pelas relações exteriores, à China. Sim, uma paz, ou pelo menos um acordo, parece cada vez mais próximo. Enquanto isso, a gente tem, pessoal, a Sérvia alegando que a OTAN está sim se preparando para a guerra, você te alega que isso é inegável, e a gente tem também o próprio Sirsky, comandante-chefe das forças ucranianas, alegando que há mais escassez de mísseis de curto alcance, e isso está prejudicando demais os ucranianos. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim... Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline, Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço alto, altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca, vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, uh, ontem a gente teve a figura da Kimberly Stittle, que é responsável pela, pelo serviço secreto ali dos Estados Unidos, que também é responsável pela segurança, ou pelo menos parte ali da, da prevenção à segurança, aos comícios eleitorais, inclusive do Trump, é, prestou um depoimento. Um depoimento que foi feito ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados. E ela fez assim, foi criticada tanto pelos republicanos quanto pelos democratas, claro que muito mais pelos republicanos, né? Por conta do atentado que aconteceu uh, contra a vida do Trump. Depois de ter falado que ela não renunciaria, que ela pede desculpa, que ela sabe que ela falhou, ela, passado um dia aí do, do, do processo, segundo as suas palavras, assuma a total responsabilidade pela falha de segurança e é com o coração pesado que toma a decisão de renunciar ao cargo da, é, de diretora, diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ou seja, pessoal, eu diria que assim, ela que estava no cargo né, de, desde 2022, inclusive o Biden gostava muito dela, colocou uma nota ali, né, pessoal, falando, ó, oh, tadinha, tá, enfim, foi uma, sempre foi uma ótima servidora pública. É fato que depois de você ter a pouco mais de 100 metros, entre 100 e 150 metros ali do Trump, uma pessoa no telhado, depois de ter passado ali momentos antes, ter feito né, um, uma passagem ali com o drone também para averiguar a situação houve falhas, de fato, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Então, até para prestar algum tipo de esclarecimento, tanto para os republicanos, quanto para a própria política americana e para a sociedade americana, ela anunciou a sua renúncia. Enquanto isso, pessoal, a gente tem a Kamala Harris é, cada vez mais convicta, vamos colocar assim, que ela vai, de fato, vai ser candidata pelo Partido Democrata. Segundo palavras da Associated Press, que é uma mídia importante ali dos Estados Unidos, a gente tem... Uh, uma grande maioria já de delegados que confirmou que vai apoiar Kamala Harris como candidata. Inclusive, alguns governadores, como por exemplo da Califórnia, Michigan, que apareciam como possíveis candidatos também, 
já demonstraram apoio à Kamala Harris, a Nancy Pelosi se pronunciou nesse sentido também, assim como o Clinton, assim como a Hillary Clinton, assim como o Bernie Sanders, figuras importantes, tanto de um posicionamento mais de centro, centro-esquerdo, Bernie Sanders mais de esquerda, né, de fato, todos eles, pessoal, com posicionamento, assim, bastante favorável à Kamala Harris, excetuando uma figura que é o Barack Obama. O senhor quer dizer, então, que o Barack Obama, ele não vai querer apoiar? Então, eu fui atrás disso, né, porque, galera, vocês sabem que as teorias ainda que a Michelle Obama poderia concorrer, elas ainda rolam na mídia americana. Mas, segundo grande parte das interpretações das mídias americanas, não é que o Barack Obama, ele não apoia a Hillary, a, per, perdão, a Kamala Harris por enquanto, porque ele não gosta dela, mas sim porque ele é, não apoia nenhum, par, nenhum candidato que ainda não seja o candidato de fato, aliás, foi uma coisa que até machucou um pouco o Biden nas últimas eleições, porque ele só foi apoiar de fato o Biden, mesmo o Biden ter sido o seu vice, enquanto o Obama era presidente, depois que o Biden já tinha sido referendado como de fato o candidato, e porque ele ainda quer mostrar uma imagem que o Partido Democrata vai fazer uma coisa um pouco mais democrática, que não vai ser uma cartada ali que a Kamala Harris vai ser a, a candidata pelos democratas, enfim, tá? Então, querendo passar um ar um pouco mais de neutralidade, de ponderamento e de democracia no Partido Democrata, ele não apoiou publicamente. Mas, de fato, galera, é praticamente cartas marcadas, tá? Possivelmente, vou falar aqui, 95% de certeza, a Kamala Harris vai ser a candidata. E por mais que ela tenha pontos positivos, como, por exemplo, ela, uma coisa que pegava muito na eleição dos Estados Unidos ainda pega, é a idade dos candidatos. Galera, querendo ou não, o Trump, ele só passava, né, como um candidato mais... É, jovem, porque tinha o Biden do outro lado. Sim, o Trump não tem grandes problemas de comunicação, o Trump parece que ainda está bastante consciente né, nas suas falas, consegue elaborar frases um pouco mais complexas, mas o Trump já é um senhor de 78 anos. O Biden tinha 81, claro, e assim, mesmo só tendo três anos de diferença, era bem nítida né, a diferença de capacidade cognitiva, pelo menos assim, em relação à idade e comunicação, que os dois tinham uh, enquanto candidatos. Só que a Kamala Harris, ela é muito mais jovem, está na casa dos 60 anos, entende? Então, esse é um ponto positivo e outra coisa é que ela é uma mulher negra. A gente sabe, pessoal, que grande parte das críticas que rolam contra o Trump é só postura... É, segundo os democratas, né, é, machista, raci... enfim, né, então como que o Trump vai conseguir, é muito mais fácil você bater no Biden, que é um homem branco, rico, do que bater na Kamala Harris, entendeu, que é uma mulher que é descendente de indianos com jamaicanos, então qualquer tipo de crítica pode ser vista como uma crítica um pouco mais... Não exatamente a era com a figura política, mas sim a sua raça, né, e ao seu gênero. Raça no sentido social, claro, tá? E ao seu é, gênero. Em relação ao Trump, é que nem eu falei, os democratas também têm essa dificuldade. Porque os democratas, eles sempre alegavam com os republicanos que eram os violentos. E agora que teve o um atentado contra o Trump? Como que eu vou acusar o Trump de ser violento? E, aliás, qualquer crítica que eu faça contra o Trump, eu posso estar, tá, segundo os republicanos, incitando uma guerra, um atentado contra o Trump, entende? Então, assim, os dois vão ter que agora minar um pouco mais as críticas que vão ser feitas para conseguir, de fato, né, uh, falar mal do seu opositor. A, a Kamala Harris, ela tem como ponto negativo também uma baixa popularidade enquanto vice-presidente, é fato, e grande parte da responsabilidade, o que, que o Biden incumbia ela de fazer, era falar sobre a questão, não posso falar essa palavra no YouTube, mas sabe, né, questão dos fetos, dentro da barriga, da, enfim, né, sabe o que eu tô falando, eliminar, ela é totalmente favorável e você tem vários swing states, vários... Vários, várias pessoas, galera, que socialmente não aceitam esse tipo de retórica por parte uh, de nenhum tipo de político, e ela também foi responsável pelo controle da imigração. Galera, convenhamos que a imigração é um dos pontos fracos do governo Biden. Então, uma moça que fala de um tema tão polêmico assim, é uma coisa pesada, né, para grande parte dos eleitores, e que também tem a questão da imigração, e ela agiu, os democratas, né, o governo Biden foi tão ruim, ela consegue ser presidente dos Estados Unidos... Enquanto isso, como eu falei para vocês, para ela ser mais jovem, e aliás, até a própria campanha está querendo focar nisso, né? Ela entrou com a música da Beyoncé, o George Clooney já apoiou ela, os artistas hollywoodianos aparentemente gostam né, da figura da Kamala Harris, e a gente teve até uma cantora britânica falando que apoia e colocando que a Kamala Harris é uma Brex. Hum, galera, eu confesso que eu não sou muito bom com essas giras de adolescentes aí, né? Já passou minha idade, claro, tá? Mas fui atrás para saber o que era isso que a mídia americana estava falando. E aparentemente é um sentido, se alguém tiver uma interpretação melhor, por favor, galera, deixe nos comentários, tá? 
de uma garota não limpinha. É o apo, a, a, oposto de limpo, mas não no sentido de sujo. No sentido que, assim, os políticos, eles são todos engomadinhos, falam certinho, têm retóricas ali muito bem estabelecidas. A Kamala Harris, ela é mais despojada, ela é mais verdadeira, ela dá risada, ela faz piada sem graça, ela não gosta de se arrumar exatamente muito bem. Professor, mas ela é isso mesmo? Confesso, galera, tá? Ela também era uma pessoa vista como declarações um pouco confusas, que tem o riso muito frouxo, né? Isso antes de ser como candidata. Então, estão querendo colar a imagem dela de ser um pouco mais jovial, de ser uma pessoa mais verdadeira, mais espontânea contra o Trump. E o Trump já falou, tá? Aliás, ela já falou que ela, como, de, é, como promotora, ela sabe muito bem como lidar com criminosos, alegando né, que o Trump é um criminoso e vai conseguir explorar isso aí na campanha eleitoral. Será que essa figura de molecona, verdadeira, espontânea, vai colar, pessoal, na Kamala Harris? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes ligadas ao Lula, que mais uma vez falou do Milley. A gente sabe que o Milley fez críticas, colocando que o Lula ele era um comunista e que ele era um corrupto. Depois o, 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 o Lula pediu para ele pedir desculpas. O Milley falou, poxa, mas ele é comunista mesmo e corrupto. Foi a justiça brasileira que decidiu, deliberou sobre isso, né? Uh, e aí meio que o assunto morreu entre os dois, né? O Lula, mais uma vez, cara, falou sobre a necessidade do Milley deixar de pensar num governo, mas pensar numa relação entre estados e que ele deve desculpa ao governante brasileiro e ao povo brasileiro e ao Estado brasileiro, lembrando que Brasil e Argentina têm grandes relações econômicas, que eu não acho tá, que o Milley vá pedir desculpas para o Brasil, e também falou uma questão importante do Daniel Ortega. Para quem não sabe, pessoal, o Daniel Ortega ele é o presidente ou o ditador né, da Nicarágua. O Daniel Ortega ele é acusado tanto pela oposição na Nicarágua quanto pelos, pelos cristãos do mundo, inclusive pelo Papa, de fazer uma perseguição sistemática contra cristãos principalmente contra líderes religiosos cristãos, alegando que as celebrações religiosas cristãs na Nicarágua elas estavam sendo utilizadas muito mais para a propaganda da oposição anti-Daniel é, Ortega do que exatamente para fazer ali é, algum tipo de preceito religioso e coisa que valha. Ou seja, os líderes religiosos eram militantes políticos. E aí ele fechou rádios é, cristãs, meios de comunicação cristãos, prendeu líderes religiosos. O Papa, quando se reuniu com Lula falou, ô Lula, você que é mais amigo ali, né, do Daniel Ortega, tudo tal, não tem como falar para ele dar uma liberada aí nesses líderes religiosos e parar de perseguir os cristãos? O Lula falou que tentou entrar em contato com o Daniel Ortega, só que o Daniel Ortega, à época, não respondeu as ligações, não atendeu o Lula e também não retornou. Ou seja, desde aquele momento, Ortega e Lula não se falam. E aí o Lula até falou, né, poxa, eu já estive na Nicarágua, Uh, na época da Revolução Santinista, que inclusive o Daniel Ortega foi um dos líderes lá em 79, e eu torço uh, para que uma revolução faça para que você tenha uma melhoria na vida do povo, não uma melhoria na vida privada do presidente. Ou seja, deu uma certa crítica. Lembrando, pessoal, que criticou não só o Ortega, mas também o Nicolás Maduro, hein? Vamos ver daqui a pouquinho. Enquanto isso, pessoal, eu falei para vocês no vídeo de ontem, aliás, né, pode perceber que eu voltei meu cenário convencional aqui, ó, deixa nos comentários se vocês acham melhor, é, e eu falei para vocês que, dentre outros pontos, a China, depois de ter recebido a, uma cúpula, uma, na verdade, né, dois países ali, que eram Irã e Arábia Saudita, e ter restabelecido re, as relações diplomáticas, recebeu, depois da primeira reunião ter acontecido na Rússia, a segunda reunião agora na China, 14 facções palestinas. A gente sabe que palestino é um grupo étnico, que você tem ali a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e uma espécie de partido político que comandaria o Estado palestino, que é a ANP, a Autoridade Nacional Palestina. Dentro desse guarda-chuva existem vários grupos. Dentro deles, tá? o Hamas e o Fatah são os mais importantes. O Hamas, com uma interpretação que não pode existir Israel para que exista o um Estado palestino e o Fatah com uma interpretação que, de fato, para existir o um Estado palestino, pode ter algum tipo de negociação com o Estado israelense. No final das contas, quando rolou a eleição na faixa de Gaza, houve cara, uma premissa muito complicada que, de fato, você teve algum tipo de é, manipulação eleitoral. Tá? O Fatah não aceitou o resultado das eleições e grande parte da comunidade internacional também não. O Hamas, alegando que estava sendo perseguido politicamente, expulsa as lideranças do Fatah, rompe relações com grande parte da comunidade internacional e isola a faixa de Gaza. Mas mais importante para a questão palestina é que houve um rompimento da ANP, da, de uma interpretação mais moderada junto com o Fatah, 
e do Hamas. Só que eu tô falando, né, de Cisjordânia hoje, que é influenciada pelo Fatah, e a faixa de Gaza influenciada pelo Hamas. Ou seja, nem entre um Estado palestino suposto aí, porque grande parte das convenções internacionais que falam da criação do Estado palestino, falam de voltar às fronteiras antes de 67, Guerra dos Seis Dias, ou seja, um Estado palestino seria Cisjordânia e faixa de Gaza. Se você não tem uma convergência nem entre esses dois territórios, como que você vai conseguir ponderar, como você vai conseguir lutar para a formação de um Estado palestino, tá? Então, esse acordo, depois de 17 anos de divisão, segundo os palestinos, tá? A administração vai ser feita para que tenha uma administração conjunta dos assuntos palestinos, a reconstrução da faixa de Gaza e a elaboração de eleições. Eleições onde todas as facções e as suas interpretações vão poder participar. Não ficou muito claro ainda o que há nesse documento, essa declaração da China, né, que foi feita junto com os chineses, mas o próprio ministro das Relações Exteriores da China, ele coloca que a OLP é a única representante legítima agora do Estado palestino e todas, claro, as suas interpretações. Penso eu, pessoal, que isso fortalece bastante e junto com o apoio cada vez maior da comunidade internacional, da própria ONU e a pressão em cima do Benjamin Netanyahu, aproxima de uma, uma futura criação aí do Estado palestino. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Nicolas Maduro. As eleições na Venezuela vão acontecer daqui a cinco dias. E ali você sabe, né, que eu diria que a democracia e a liberdade de imprensa não é o forte do país. Então, quando você vê as pesquisas eleitorais, existem pesquisas que estão dando que o Nicolas Maduro está na frente por 10 pontos, existem pesquisas que colocam 50 por 50, 50 em relação ao candidato opositor, né, o Edmundo Gonzalez, e você tem também algumas pesquisas que indicam uh, que o é, Edmundo está 20 pontos aí à frente do Nicolas Maduro. Então, de fato, pessoal, a gente não sabe o que esperar desse resultado eleitoral. Quando Maduro ele fez um discurso recente colocando que caso ele não fosse eleito, um banho de sangue e uma guerra civil começariam no país, ele meio que tentou terceirizar a responsabilidade, né? Não, na verdade não foi, não foi, não é, não é que eu falei que eu vou causar uma guerra civil, é porque tem muita gente que gosta de mim, sabe? Então, se a gente tiver a oposição vencendo, esses meus partidários e até o próprio exército, que gosta muito do governo bolivariano, pode se voltar contra essa oposição. Claro que foi uma ameaça bastante grave, né? O Brasil inicialmente falou que não interferiria em qualquer tipo de eleição, seja na Nicarágua, na Venezuela, na Argentina, mas depois o Lula declarou que, na verdade, ele ficou assustado com essa declaração. A gente teve críticas da OEA, da Argentina, do Uruguai e de grande parte aí da comunidade internacional. Uh, o Brasil falou que era necessário ter, sim, eleições livres. Inclusive, o Brasil vai mandar agentes observadores, membros do TSE, por exemplo, para vistoriar as eleições venezuelanas e falou que espera que o Maduro respeite o processo eleitoral. Ou seja, respeite o resultado das eleições. O Maduro respondeu, galera, colocando que ele vai respeitar, sim. Até porque ele sabe que ele vai vencer as eleições e depois ele não quer show nem choradeira. Porque ele sabe o que a oposição é querer fazer, que a oposição quer transformar a Venezuela em uma Argentina de Milley. A partir da privatização, de corte de gastos públicos e políticas que, segundo Nicolás Maduro, não são políticas eficientes do ponto de vista econômico e social. Cara, de verdade, o que você espera do resultado das eleições, hein? Se não tiver nenhum tipo de fraude eleitoral, vão ter grande, vão ter ali... Eu, pelo menos, garanto que o Brasil tem uma credibilidade significativa para vistoriar processos eleitorais. Se não tiver fraude, se a oposição ganhar na Venezuela, olha, isso pode mudar bastante o cenário geopolítico da América do Sul. E, infelizmente, eu acho que a tendência é que o Nicolás Maduro vença, seja por vias eleitorais, seja por vias não democráticas, vamos colocar assim. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Peskov, para quem não sabe, é o porta-voz do Putin. E ele falou sobre a notícia que o Zelensky compartilhou que ele está disposto a fazer algum tipo de negociação. É a primeira vez que a Ucrânia ela fala em negociar com a Rússia, lembrando que tinha até documento assinado pelo Zelensky, garantindo que não negociaria com os russos enquanto o Putin fosse presidente, e fazer uma negociação com a Rússia ocupando a Ucrânia, colocando tropas ali na Ucrânia, com as tropas né, ainda estão estando ali em Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk e por aí vai. Hoje, quase 35% dos ucranianos, segundo pesquisa divulgada na própria Ucrânia, acreditam que é uma coisa boa fazer uma negociação com os russos, mesmo que tenha que ceder uma parte do território ucraniano. 
convenhamos que o território ucraniano que vai ter que ser cedido, se for os que foram ocupados e invadidos, é quase 20% do território de uma zona industrial, de um solo de Tchernozion extremamente fértil, quase 15% da produção de todos os grãos do mundo, com a usina nuclear de Zaporizhia, tendo acertas a Sevastopol, Crimeia, Mar Negro, Marazov, ou seja, uma região super estratégica. Será que o Zelensky e a população ucraniana aceitaria ceder todos esses territórios? Não sei, mas é fato que o Zelensky está disposto a negociar. E aí o Peskov falou que ele aguarda ações um pouco mais concretas. Mas que é claro que essas declarações já são bem melhores do que uma recusa aberta, que é o que o Zelensky fazia antes, segundo ele. É bem melhor do que falar que vai lutar até o último ucraniano, como já foi falado pe pelas lideranças ucranianas. Vai lembrar, pessoal, que Dmitry Kuleba, que é o responsável pelas relações exteriores da Ucrânia, nesse momento está na China, país que mais uma vez, hein... Mediou negociações do Oriente Médio, reagrupou os palestinos, agora está negociando uma paz né, entre Ucrânia e Rússia para tentar formalizar algum tipo de proposta de paz, que o Dmitry Kuleba chama de uma paz justa. O que exatamente é? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, pessoal, a gente tem o Alexander Vucic, para quem não sabe, é o presidente da Sérvia, alegando que sim, o Vucic, a Sérvia, eu diria que é assim, né, um país meio termo, mas meio termo no sentido que é recusado quase pelos dois lados. A Sérvia, ao mesmo tempo que é um país da Europa Oriental, né, a gente faz parte ali da antiga Iugoslávia, é um país que constantemente quer fazer parte da União Europeia e é um país com grandes, mas ao mesmo tempo é um país que tem rivalidades com o OTAN. Muito por, por conta também da intervenção que a OTAN fez no começo da década de 90, na separação da Iugoslávia, e até hoje na questão de Kosovo, por exemplo. Em que Kosovo você tem tropas da OTAN, Kosovo é apoiado pela OTAN, e a Sérvia, vamos colocar assim, vai, alega que os kosovares não deveriam ser um território autônomo. Então há disputas fortes entre Sérvia e OTAN, mas ao mesmo tempo a Sérvia alega que quer ser um membro pertencente da União Europeia. Então nesse sentido que pertence aos dois lados, né? O Vucic, galera, que é o presidente da Sérvia, alegou que em reuniões, em deliberações, em, é, é, enfim, cúpulas que participou com membros europeus, está mais do que claro que o Ocidente prepara um conflito armado contra a Rússia e que é inevitável um conflito entre a OTAN e Rússia no futuro próximo. O Peskov, porta-voz do Putin, falou, realmente, Vucic, eu, infelizmente, concordo com essas afirmações. A OTAN, ela vem cada vez mais se mobilizando, aumentando sua retórica agressiva, colocando mísseis de longo alcance na Alemanha e nos países europeus, o que aproxima o mundo de um conflito entre Europa e Rússia. E para finalizar, pessoal, a gente teve também Alexander Sirsky, para quem não sabe, o comandante-chefe das forças ucranianas, alegando que a Ucrânia está com uma dificuldade gigantesca nos mísseis de curto alcance. Esses mísseis de curto alcance é, são mais nos equipamentos necessários para combater os russos, por quê? Grande parte dos ataques que a Rússia faz, ela primeiro faz o um reconhecimento do terreno, principalmente com drones. Drones não de ataque, mas drones de mapeamento ali do território. Como a Ucrânia não tem mísseis de curto alcance, segundo o Sirsk, dentre outros vários equipamentos, você vai ter que modificar a tática que está sendo utilizada no campo de batalha para conseguir obter a vitória. De fato, é mais uma reclamação que a Ucrânia faz. Lembrando que, apesar de alguns pacotes terem sido aprovados, eles foram em pequena quantidade e estão demorando para chegar. Será, pessoal, que a Ucrânia vai aceitar negociações territoriais maiores com os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.